vanaf die dag was de tijd een valkuil. Ieder uur nam ik me voor om mezelf en dit verschrikkelijke kind in de rivier te verdrinken. Maar als ik dan aan de oever van de rivier stond, dan kon ik het gewoon niet meer. Dan moest ik denken aan al die keren dat ik met Mirad en Diana aan de oever van de Drina had gezeten. De tijd is een valkuil en mijn buik is een tijdbom. Op een nacht heb ik geprobeerd om met een gloeiende breinaald het kind eruit te krijgen. Maar ik viel flauw. En daarna wachten de andere vrouwen over mij als over iemand die ontoerekeningsvatbaar is. Ondertussen breidde de oorlog zich uit. En met haar mijn angst. Zouden mijn kinderen nog leven? Wat zou mijn man ervan zeggen als hij wat hoorde wat met mij was gebeurd? Zou mijn huis er nog staan? Het kamp werd voller en voller. En elke dag hoorde ik over de gruweldaden van de Kroaten en de moslims. Nog erger dan de verhalen van mijn vader. Maar ze schreeuwen tekort aan alles. Levensmiddelen. Kleding, voedsel, medicijnen en niemand. Niemand die ons hielp. Later hoorde ik dat de Europeanen alle vluchtelingen hielpen behalve die in Servië. En toen, op 30 juli 1992, kwam Milos naar het kamp. Ik zag hem in de vert al aankomen. En mijn wereld... Die stort in. Het spijt me. Het spijt me, Verika. Nu was hij, die verschrikkelijke broer, het enige wat ik nog had. Ze zijn dood. Ze zijn alle drie dood. Oh. <coughs> en dat verschrikkelijke kind, dat had ik ook nog. Wil je niet weten hoe het is gebeurd? Maar het zal ervoor boeten. Reken maar. Hoor je me? Vijf maanden zou dat een buikkruipend kind van de duivel. Ze zijn alle drie dood! En als het eruit is, dan zou ik het burgeren met zijn eigen navelstreng. Verika! En dan? kan ik eindelijk de rivier in lopen. Godverdomme, reageer! Op welke moeder kan een kind krijgen en de twee verliezen? Je kan zo naar Foka. Je huis staat er nog. Ja. Ja. Mijn huis die staat er nog. Vanaf toen heeft ze niks meer gezegd. Vijf maanden lang kwam er geen woord over haar lippen. Ik bracht haar terug naar Foka, waar ze woonde als iets wat ooit had bestaan. En uit het raam zag ze een stad die ooit bestond. En samen met een onmenselijke vrucht droeg ze een onmenselijke stilte met zich mee. Die alleen doorbroken kon worden op de nacht van zijn geboorte. <lacht>